இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது கிளாசிஃபிகேஷன்ஸ் ஆஃப் வேக்கூம் பம்ப் சரிங்களா இதில் ரெண்டு மேஜர் கேட்டகரி இருக்குது ஒன்று மெக்கானிக்கல் பம்ப் அதுக்கப்புறம் டிஃப்யூஷன் பம்ப் முதல்ல நம்ம மெக்கானிக்கல் பம்ப்பை பார்க்கலாம் சரிங்களா இந்த மெக்கானிக்கல் பம்ப்லேயே மூணு ஸ்டேஜ் இருக்குது லோ வேக்கூம் பம்ப் அதுக்கப்புறமா மீடியம் வேக்கூம் பம்ப் அதுக்கப்புறமா ஹை வேக்கூம் பம்ப் நம்ம லோ வேக்கூம் பம்ப்லேருந்து பார்ப்போம் இங்கே நான் கொடுத்துருக்கிற டயக்ராம் எதுக்காக அப்படின்னா ஒரு மெக்கானிக்கல் பம்ப் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றத நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணுன்றதுக்காக தான் இங்கே டூ ஸ்டேஜு ரோட்டரி பம்ப் கொடுத்துருக்கேன் இதை நான் உங்களுக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணி காட்டுறேன் இதுதான் டூ ஸ்டேஜு ரோட்டரி பம்ப் இதில் வந்துட்டு உள்ளார இருக்குது பார்த்தீங்களா இதுதான் ரோட்டார் இந்த ரோட்டாரோட டயக்ராம் தான் எங்கள் தனியாக கொடுத்துருக்குறேன் இந்த பால் இருக்குல்லைங்களா இது வந்து ரோட்டார்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் இதில் சென்ட்ரில் ஒரு ராடு ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அது அது சுருள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லை சிறகுகள் அந்த மாதிரி மீனிங்கில் தான் அது நம்ம எடுத்துக்கணும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டு இதுக்கும் இந்த ரெண்டு எண்டுக்கும் இடையில் ஒரு ஸ்ப்ரிங் வந்து அட்டாச் பண்ணியிருப்பாங்க இது ரொட்டேட் ஆகிறதுக்காக ஸ்பீடாக ரொட்டேட் ஆகிறதுக்காக இதுதான் அந்த ரோட்டாரோட அமைப்பு இப்போ டூ ஸ்டேஜ் அப்படின்னா இது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் இது செகண்ட் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு வச்சுப்போம் இப்போது யார் வந்து இதுக்குள்ளார வருது வரும்பொழுது இங்கே வந்து ஃபில் ஆகும் ஃபில் ஆன உடனே இந்த ரோட்டார் வந்து ரொட்டேட் ஆகும் ரொட்டேட் ஆகும் பொழுது இங்கே உள்ள ஏர் வந்து கம்ப்ரெஸ் ஆகும் கம்ப்ரெஸ் ஆகிட்டு எங்கே கேப் இருக்கோ அங்கே வந்துட்டு வெளியில் வரும் அப்போ இந்த ஆர்க் மாதிரி இருக்கு இல்லைங்களா இதன் வழியாக வெளியில் வந்து மறுபடியும் செகண்ட் ஸ்டேஜில் வந்து ஃபில் ஆகும் அப்படி செகண்ட் ஸ்டேஜில் ஃபில் ஆகும்பொழுது இதை தொடர்ந்து இந்த ரோட்டார் வந்து ரொட்டேட் ஆகும் அப்படி ரொட்டேட் ஆகும்பொழுது மறுபடியும் இங்கே ஃபில் ஆகிற ஏர் கம்ப்ரெஸ் ஆகிட்டு இது அவுட்லெட் வழியாக வெளியில் போயிடும் சரிங்களா அப்போது இது ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்பீடு இருக்குது அதை நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம் அப்போ இது கண்டினியூஸாக அந்த ப்ராசஸ் தொடர்ந்து நடக்கும் பொழுது இங்கே வர ஏர் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வெளியில் வரும் இந்த ரோட்டாரோட ஸ்பீடை பொறுத்து எவ்வளோ வேகமாக வேக்கூம் ஆகுது எந்த ரேஞ்சில் வேக்கூம் ஆகுது அப்படின்றது எல்லாமே இருக்குது இப்போ இந்த மெக்கானிக்கல் பம்ப் செயல்படும் விதம்னா இது தான் தெரிஞ்சினாலே போதும் நம்ம அதுக்கப்புறமா இதில் என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் சரிங்களா இந்த லோ வேக்கூம் பம்ப் இந்த லோ வேக்கூம் பம்பில் அஞ்சு டைப் நான் கொடுத்துருக்கேன் ரோட்டரி வேன் பம்ப் அதுக்கப்புறம் ரோட்டரி பிஸ்டன் பம்ப் ஸ்க்ரோல் பம்ப் ஸ்க்ரூ பம்ப் அதுக்கப்புறம் டைஃப்ராம் பம்ப் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒவ்வொரு ரேஞ்ச் இருக்கும் ப்ரெஷர் ப்ரெஷர் ரேஞ்ச் இது ரோட்டரி வேன் பம்ப்னா இதோட ப்ரெஷர் ரேஞ்ச் வந்து ஒன் டு டென் பவர் ஃபைவ் பாஸ்கல் இதோட ஸ்பீடு பார்த்திங்கனாக்கா டென் டு டுவெண்ட்டி மீட்டர் கியூப் பர் ஹவர் மீட்டர் கியூப்னாலே அந்த வால்யூம் நான் ஏற்கனவே வால்யூம் பற்றி நிறைய பேசியிருக்காங்க எவ்வளோ கேஸ் வந்து ஒரு கண்டெய்னர்லேருந்து டிஸ்பிளேஸ் ஆகுது அப்படின்ற அளவு தான் இது அதுக்கப்புறமா ஸ்பீட் ஆப்ரேஷன்ஸ் இந்த ரோட்டார் இருக்கு இல்லைங்களா அதோடய ரொட்டேஷன் ஸ்பீடு ஒவ்வொரு பம்புக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்பீடு இருக்கும் ஒவ்வொரு பம்புக்கும் ஒவ்வொரு ப்ரெஷர் ரேஞ்ச் இருக்கும் சரிங்களா இப்போ இங்கே இந்த பம்புக்கு பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம் ஆர்பிஎம் அப்படின்னா ரொட்டேஷன் பர் மினிட் சரிங்களா இது நீங்கள் இது புதுசாக இருந்தால் நீங்கள் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிங்கன்னா நம்ம மிக்சி வாங்குவோம் வீட்டில் அந்த மிக்சியில் கூட ஆர்பிஎம் ரேட் கொடுத்துருப்பாங்க எவ்வளோ வேகமாக அந்த பிளேடு வந்து ரொட்டேட் ஆகுது அப்படின்றது நீங்கள் அதை பார்த்து நீங்கள் இந்த ஆர்பிஎம்மை ஈஸியாக மைண்டில் வச்சுக்கலாம் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் ரோட்டரி பிஸ்டன் பம்ப் இதில் பார்த்திங்கன்னா இதுக்கும் ஒரு ப்ரெஷர் ரேஞ்ச் இருக்கும் ஒரு ரொட்டேஷன் ஸ்பீடு இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுத்துக்குமே ஒவ்வொரு ஸ்பீடு இருக்கும் சில பம்புங்க வந்து மல்டி ஸ்டேஜில் யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த ரோட்டரி வேன் பம்ப்பும் ரோட்டரி பிஸ்டன் பம்பும் கூட மல்டி ஸ்டேஜில் யூஸ் பண்ணுற பம்பு தான் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்க்ரோல் பம்புனா எப்படி சொல்கிறது ஒரு டிஸ்க் மாதிரி ஸ்ப்ரிங் மாதிரி சுற்றுற மாதிரி இருக்கும் அந்த அமைப்பு ஸ்க்ரூ பம்புனா நம்ம ஸ்க்ரூ எப்படி திருப்புவோம் அந்த மாதிரி டைப்பில் ஏரை வந்து வெளியேற்றும் அந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒவ்வொரு ரீசன் இருக்குது இந்த நேமுக்கு சரிங்களா இது டைஃப்ராம் பம்ப் டைஃப்ராம் பம்ப்னா ஒரு ஷீட் மாதிரி வச்சு அதிலேருந்து வேக்கூம் பண்ணுவாங்க சரிங்களா அதுக்கப்புறம் இதோட ப்ரெஷர் ரேஞ்ச் பார்த்திங்கனாக்கா மல்டி ஸ்டேஜில் இருக்கும் செவன் தௌசண்ட் டு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் பாஸ்கல் இது டாரில் பார்த்திங்கனாக்கா ஃபிஃப்டி டு ஒன் ஃபிஃப்டி டார் அதுக்கப்புறம் செவன் ஹண்ட்ரட் டு தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட்
இந்த மீடியம் வேக்கம் பம்பில் பார்த்திங்கன்னா லோ பம்ப் அப்படின்றது இது பாசிட்டிவ் டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட்டுக்காக யூஸ் பண்ணுறது இதோட ஸ்பீடு ரேஞ்ச் பார்த்திங்கன்னாக்கா த்ரீ தௌசண்ட் டு த்ரீ த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சரிங்களா இதில் பார்த்திங்க இங்கே முன்னாடி பார்த்தலைங்களா இங்கே எதுவுமே எந்த பம்புமே அவ்வளோ ஸ்பீடில் ரொட்டேட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா இந்த லோ வேக்கம் பம்ப் எல்லாத்துலேயுமே அந்த ஆயில் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க அது ரொட்டேட் ஆகிறதுக்காக நம்ம எப்படி ஒரு டூ வீலருக்கு என்ஜின் ஆயில் யூஸ் பண்ணுறோமோ அந்த பிஸ்டன் ஒர்க் ஆகிறதுக்கு அதே மாதிரி இங்கேயும் அந்த ரோட்டர் ஒர்க் ஆகிறதுக்கு ஒரு ஆயில் வந்து ஊற்றி அதை மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க அதை மெயின்டைன் பண்ணால் தான் இந்த மெக்கானிக்கல் பம்ப்பே ஒர்க் ஆகும் ஆனால் இந்த மீடியம் வேக்கம் பம்பில் இந்த லோ பம்ப் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த டைப்பில் வந்து ஆயில் எதுவும் யூஸ் பண்ணவே தேவையில்லை அப்போ ஃப்ரிக்ஷன் கம்மியாகிறதால இது வேகமாக ரொட்டேட் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது சரிங்களா அதுக்கப்புறம் கிளாப் பம்ப் இந்த கிளாப் பம்ப் அப்படின்னா இங்கே இதோட தமிழ் மீனிங் கொடுத்துருக்கோம் பாருங்கள் லோ பம்ப்னா மடல் எக்கிகள் கிளாவ் பம்ப்னா வலை மடல் எக்கிகள் சரி இந்த லோ பம்ப் இருக்கு இல்லைங்களா இதையே கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணாக்கா அது கிளாப் பம்ப் இது ரெண்டுத்துக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இது தான் ரெண்டும் ஒரே கேட்டகரியில் தான் ஒர்க் ஆகுது மீடியம் வேக்கம் பம்ப் ரேஞ்சிலேயே அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னாக்கா ஹை வேக்கம் பம்ப் ஹை வேக்கம் பம்பில் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தா இந்த இங்கே பாருங்கள் ரோட்ரி வேன் பம்ப்பு அதுக்கப்புறம் ரோட்ரி பிஸ்டன் பம்ப் இது ரெண்டு தான் இந்த ஹை வேக்கம் பம்ப்லேயும் யூஸ் பண்ணுறாங்க இது ஹை வேக்கம் ரேஞ்சில் ஏன் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஐனைசேஷன் பண்ணுறதுக்காக இதில் பார்த்திங்கன்னா பிளாஸ்மா ரேஞ்சில் தான் இதை யூஸ் பண்ணுவாங்க சரிங்களா அப்போ பிளாஸ்மா ரேஞ்ச் அப் அப்படின்றப்போ ஹையர் எனர்ஜி அயன்ஸ்லாம் வருமே அப்படி வரும்பொழுது அங்கே இப்போ வேக்கம் வந்து வேக்கம் ரேஞ்ச் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ரெஸ்ட்ரிக்ஷனே இருக்கக்கூடாது சரிங்களா அப்போது இது ரெண்டுத்தையுமே பிளாஸ்மா ப்ராசஸிங் சிஸ்டமில் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க சரிங்களா அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மெக்கானிக்கல் பம்போட டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்னென்ன இருக்குது ட்ராபேக்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த ஆயில் மெயின்டென் மெயின்டெனன்ஸ் தான் இங்கே வந்து ட்ராபேக்கு தி ஃப்ளூயிட் லெவல் இன் மெக்கானிக்கல் பம்ப்ஸ் ஷுட் பி செக்டு ஃப்ரீக்வெண்ட்லி அடிக்கடி இந்த ஆயில் வந்து செக் பண்ணினே இருக்கணும் நம்ம சரிங்களா அதுக்கப்புறம் லார்ஜ் பம்ப்ஸ் வில் யூஸ் மோர் ஃப்ளூயிட் இப்போ பெரிய மிஷினாக இதில் உருவாக்குறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு நிறைய ஆயில் ஊற்ற வேண்டியிருக்கும் அப்போ நம்ம செலவும் அதிகமாக இருக்கும் அதில்